，无惧无退。新任掌门气势不小啊！师弟，你是如何如何逃出伏魔谷的法阵禁制？全靠我这只新的手。听我师弟，师傅关押你自有他的道理。你魔性未除，命中注定有大劫。你若潜心修行，或许还能重回正道。大劫？我的大劫难道不是你吗？全蜀山上下都知道，论武学，我绝对不在你之下。此次平定天域魔帝，我的功劳最大。可结果呢？我被废了一条胳膊。困在暗无天日的伏魔谷，可你诸葛遇我，却荣升蜀山掌门，还要迎娶我的素英师妹，这就是你的正道。金武，今天是大日子，你不要胡来。<笑>既然是你的大日子，那我就给你送上大礼。是魂石
你不是说好在山脚见面，从此离开蜀山的吗？为什么要强吃婚事？小叶，你以为我就这样逃走？诸葛玉我会放过我们吗？与其躲躲藏藏过不上好日子，不如我现在就杀了他们！啊啊啊啊啊、停我！我肚子里已经怀了你的骨肉肉肉。住手吧！我们有了孩子，小玉。小鱼在哪儿？嗯嗯嗯大力哥，这蜀山真是大呀！大师兄，师傅马上到了，还请大师兄稍等一会儿。嗯，有劳二位师弟。嗯。嘿嘿嘿。哇！多谢大家的救命之恩。请问我们什么时候可以下山啊？对呀、啊，我们下山还有急事呢，我们还得去找人呢。蜀山是别人想来也来不了的圣地，你怎么说的跟我们关押你一样啊、哎？不是这个意思，两位暂时还不能离开这里。你们是卧云村人，我派公孙长老关于魔宗的情况想请教二位。我只是个普通的猎户，我没有什么情报的。我只知道我的小玉在山下等我，我要下山找他。蜀、嗯、山弟子怎么也算是你的救命恩人？救命恩人的话，你也不听吗？哎，不是的，不是的，神仙姐姐，有话好好说，有事冲我来，叮当叮当。恩情我一定会报，但是没有人可以强迫我做不想做的事情。你这位兄弟重情重义，果然值得钦佩。但是卧云村里有关赤魂石元神的情况，事关天下苍生，还请你再考虑一下。嗯、别跟我说什么苍生，我心里面只有一个人，小玉。站住！
小鱼的冰雪聪明，应该已经逃出来了。身上有魔气、啊啊！不可能，赤魂师怎么会突然活跃起来？欺负人吗？你闭嘴！贸然上前，只怕误伤你呀、啊。为什么他会变成这样、啊？说，我怎么知道？来的时候我们都好好的，被你刺了一剑之后就变成这样了。你问我？我看你们俩就是居心叵测的坏人。我此人从何而来？这个人名叫丁大力，是我们在卧云村从魔宗手中救回来的。但是此人魔性极重，我怀疑他是魔宗的人。赤魂使的力量竟然跟他相呼应，天意，真的是天意啊！陈儿。这个人我带走，你赶紧去请其他二位长老前往宁碧崖，就说我有要事商议。是。诸葛玉，我，人是你杀的，还来坟前吊丧，有意思吗？今天，是我一位故人的忌日，我不想被打扰。<笑>猫哭耗子假慈悲，名门正派都喜欢玩这一套吗？你一身邪气，难道你是魔宗之人？诸葛玉，我这么多年，你当真不认得我了？这妖女，二十四年前将你封印在天域，你居然还不思悔过？中原这么好玩，我可不舍得丢下你。这不是你们该来的地方。二十四年前，你们就已经败了，现在居然还敢回到中原残害百姓，你们既有如此胆量，诸葛玉我自当奉陪。哎，别误会。今天的重头戏可不是我，是你另外一位老朋友。我蜀山正道，和妖魔没有朋友可言。<笑>等你见到他，你就知道了。恭迎宗主。魔宗宗主，也好，除恶就当诛首。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。
我一直以为你已经死了。没错，上官景我是和素英一起死的。现在苟延残喘活下来的是绿袍尊者。没想到二十四年，你已经堕落至此。堕落。就因为我当了神宗宗主，因为你滥杀无辜、残害苍生，没想到赤魂师给你的魔性居然这么深。你以为我今天变成这样，是赤魂师害的吗？都是你害的！你没有杀了我，神宗却救了我。现在还来跟我谈什么正邪之分？你不觉得可笑吗？你们联手杀了素音，现在却来祭拜他的衣冠主，就只为安自己的良心？你的所作所为，跟魔宗有什么区别？魔宗杀人，我蜀山救人，公道自在人心。当年我杀了素音，一直后悔至今。你要报仇，我理当以礼承担，你又何必去滥杀无辜呢？一人罪，天下长。你蜀山不是要守护苍生吗？我倒是要看看你能守护到几时。师弟，你不必再找借口了。我知道你这次来是为了赤魂石而来。还是你了解我，我不只要赤魂石，我还要天下没有蜀山这两个字。我悠悠蜀山，岂能容你受死？太原湖，掌门每年都要去的地方，怎么会有打斗呢？难道是掌门遇到魔宗的人？你可以带我去看看吗？不行，我要带你回蜀山。我不会碍你的事的。难道你不担心掌门会有事吗？赤魂石反噬的滋味不好受吧？不枉我特意将那个元神送回蜀山，才能将你体内的赤魂石内力激荡，产生反噬之力。你已经独占很久，赤魂石也该换换主人了。我就是死，也不会让你得到赤魂石的。你就死吧！
回是陆体。青云，快走！啊，走！这场游戏现在才开始。如今山下魔宗蠢蠢欲动，掌门还独自一人去太原湖拜祭，你们怎么也不拦着他呢？弟子知错，掌门昨日深夜离去，弟子也是今日才得知的。哎，师兄啊师兄，难道你真的永远都割舍不下吗？长辈，这怎么回事啊？上官金我没有死，现在已经是魔宗宗主绿袍尊者。什么？长辈，你怎么样？没事。青云，是，赶紧去明长明中召集其他几位长老。是，掌门。快！我是你是吧？赤魂石在他体内，千万不能让他死。是，切记。说，赤魂石入体，其痛苦应该大过于烈火焚身。方才我们还用十分的功力护住他的心脉，但是现在有何不同呢？赤魂石在他体内居然完全平稳了下来，他的身体完好无损，连之前的内伤都已不治而愈，脉象平稳，呼吸顺畅。好像是睡着了一般，难道是有什么问题吗？赤魂石啊，本属魔物，极其容易左右人的心智。这一旦入体啊，更乃大劫。即使是六星之子，他也要通过心结这一关。哎，意志薄弱的人呐、啊，根本承受不了。我看啊，丁大力这小子呀，有强烈的执念，所以才能承受如此痛苦。执念。也不知道他心中的执念，是仇恨呢，还是希望？他之前寻死觅活的要下山，恐怕是心中放不下他那亡妻。哎，执念这东西啊，最是害人。心中有爱，那方可调教；如果心中有恨的话，嗯，那就会像上官景我。如今赤魂石易主，蜀山真气受损，天域封印之眼也受其影响。我想绿袍会带领魔宗的人重返中原，必定是冲蜀山而来。虽然现在丁大力已承受住了赤魂石，可事关重大，我看师兄不如还是先用金刚锁把他给锁住，以防万一。嗯、那就。有劳师弟了。嗯。这么说，是丁大力救了师傅？怎么可能呢？如果像丁大力这样的山野村夫也能够抵挡绿袍的话，我们蜀山剑派岂不成了笑话了？倒是这个丁大力，就像扫把星一样。每次他一出现，我爹就受伤。师姐，其实丁大哥他挺可怜的。师傅他武功高强，几位师叔伯也在里面，一定没事的。其实啊，当年我爹被迫把赤魂石打入体内。
这么多年来也受了不少的苦，这次能够取出来的话，也未尝不是一件好事。只是这个赤魂石为什么偏偏在这个丁大力的身上啊？你们不觉得这个丁大力的出现非常巧合吗？这个丁大力来历确实蹊跷，我也觉得很奇怪。只是师傅的命令，我不便违抗。那我们只能忍气吞声，任由他待在蜀山上了。任何对蜀山有危害的人，我都不会放过。你放心吧。嗯。爹，师傅，你没事吧？爹，你没事吧？放心吧。掌门，丁大哥他……你还好意思问？你知不知道你私自带人下山闯了多大的祸？若是今日让绿袍把赤魂石抢走，你就成了蜀山千古罪人。师傅，徒儿知道错了。好了，不要责备他了。今天若没有青云的话，恐怕我都回不了蜀山。我暂且将丁大力留在宁碧崖观察几日，你们几个就先回去吧。不过要记住，以后切莫再任性行事，知道了吗？嗯，是。走吧，爹。跑了！这个丁大力，居然凭他一己之力，将这玄铁金刚锁给挣开了，实在不可思议啊！现下当务之急，是要立刻找到丁大力。启禀掌门，点苍峰和天门峰都没有发现丁大力的踪迹。掌门，稍安勿躁，我已经将整个蜀山的剑阵全部开启，他跑不了。掌门，找到丁大力了。青云，掌门师伯。他一个人待了很久了，我都不敢惊动他，所以我就派人过去报信，自己一个人在这里守着。赤魂石的力量不容小觑，大家跟着我，听我号令。大哥，你怎么了？你是谁啊？我不认识你。这到底是怎么回事？应该是赤魂石太强大，才让他失去记忆的。啊，不要紧张，你自幼在我蜀山长大。是我蜀山剑派一名普通的杂役。之前，你撞伤了头，所以你现在才失去了记忆。但我不知道我叫什么名字啊。你叫丁隐，隐是寒冥隐迹的意思。那为什么我会在这里啊？我还正想问你呢，你是怎么走到这里来的？我也不知道。我迷迷糊糊就来到了这里
，但不知道为什么，我对对这里有一种熟悉的感觉。这就对了，这里本来你就很熟悉。你在栖霞峰桃林别院里做事，小茹，带他回去休息吧。是，跟我走吧。掌门，这样的安排，哼，赤魂石之所以能蛊惑人心，皆因人心有诸多的杂念。他现在如同一张白纸，这不正是赤魂石天然的封印吗？这是历代祖师在庇佑我们蜀山。掌门所言极是，只要丁隐能够安安稳稳的生活，就不会触动他体内的赤魂石。会异动。奇怪，我身上怎么会有女人的东西？师傅，陈儿，你心浮气躁，是不是有什么事？师傅，我只是不明白，你为何处处容忍那个丁隐？他只不过是个外来的山野村夫，万一他是魔宗派来的，岂不是让邪魔歪道占了上风？陈儿，当你觉得一个人深藏不露的时候，你有没有想过，其实他只是过于单纯？为师知道你从小个性耿直，但为师要告诉你，正义之道，不仅仅是嫉恶如仇，更是要从善如流。恶人是杀不完的，扬善度人，才是我蜀山匡扶正义之根本。你明白了吗？师父教诲，徒儿谨记于心。嗯。
。经我，你说我们下一步攻哪儿好啊？最近蜀山的人全都变成缩头乌龟，真的好无聊哦。宗主，山中人来信，赤魂石已顺利打入丁大力体内。<笑>真是天佑我也！丁大力这颗棋子，终于起了作用。宗主，如今蜀山全面防备，恐怕再难有机会接近丁大力了。不急，棋要慢慢下。一颗棋子用完了，另一颗棋子也该启用了。难不成你还有惊喜？月儿回来没有？就在殿外，让他进来。嗯宗主，参见副宗主。我有件任务要交给你，但请宗主吩咐，属下万死不辞。上蜀山，将丁大力带回来。属下遵命。是天山万年晶石，是极寒之地的灵气凝结而成，可以封存人的记忆。<笑>我跟师傅下山的时候，机缘巧合才得到它的。有了它，我们就可以把记忆放进去，保存起来。<笑>傻瓜，回忆就留在脑子里不就行了吗？有这晶石有什么用啊？师兄，和你在一起的每一刻，我都不愿意遗忘。如果有一天我们老了，还可以把这里面的记忆拿出来观赏一番，岂不是一件美事？我就是不希望你忘记我。如果有一天我先你而去了，你也可以借此悼念我吗？你说什么呢？我们不是都说好了，今生今世不能同生，但愿同死。千秋万世，至死不渝。
素颜。你为什么要独留我守着这份回忆，饮下孤独？旁人虽然尊我为尊者，可天地苍茫，我却始终心无归处。重逢的这一天，等太久了。啊<笑><笑>！你来做什么？我说过，没有我的允许，谁也不能到这儿来。你在挑战我的权威？仅我，我怎么敢呀？我只是觉得今天满月如此良辰美景，不如……大敌当前，你倒挺轻松的。其实你的那些江湖恩怨，我根本就不放在心里。你知道，我之所以出手，完全是因为你。你却一天到晚只记挂着那个死人。哎，好了好了，你不要那么伤心嘛，不是还有我呢吗？哎，金武。那个跟丁大力亡妻一模一样的玉无心，你是从哪里找来的？易容之术我又不是不会，你干嘛找个生人？要不还是我来吧。你放心，我从来不做没把握的事。可是小姑娘年轻，要以色行事，难免把持不住。我担心。他早就服下了断情丹，灭情绝欲。一切都只是逢场作戏，不用你担心。那你是不是也服了这段情丹？怪不得你的心那么冷。哎，哎呀，哎呀，好了好了，我信你就是了，我一定会永远都支持你的。我们二人称霸武林。到时候，我才不要做什么副宗主，我要做堂堂正正的宗主夫人。来的路都被瘴气封住了，得另找出路才行。想不到伏魔谷是这样的一个地方。这里有人工开凿的痕迹，应该是蜀山仙人留下的。为什么掌门会延进你们来伏魔谷？掌门只说过，这里封印了许多妖魔，凶险万分。不能让弟子随意进入，所以我从来都没有来过这里。错，像你们这些没有经过江湖历练的人就会显得稚嫩。这些鬼话呢，都是掌门编出来吓唬你们的。依我看呢，这个地方是用来避暑的，根本不会有危险。快过来看看。好像是练武招式和心法，你们两个退后一下
丹田，散之神雀，发自幽门，自成剑气。虽然跟师傅传授的有相似之处，但是道理却截然相反。如果按照这个心法练下去，一定会走火入魔的。大家不要再看了。丁大哥，丁大哥，丁大哥，你怎么样了？丁大哥，到底是怎么回事？这山洞里该不会是有鬼吧？<笑>姑娘说的鬼，莫非就是在下吗？被蜀山冰封了这么多年，身子都有点酸了。没想到我五鬼天王一被放出来，就有这么好的艳福啊！五鬼天王，你就是十年前肆虐中原的那个采花狂魔？哎，不是采花狂魔，是多情的公子。是你们蜀山掌门不解风情，将我镇压在伏魔谷这么多年。不过，我要感激这小子把我给放出来。你在说什么？你手里的那把断剑，就是镇压了我这么多年的封印。你将它拔出来，岂不是放了我的自由？我刚刚给你们施了恶鬼阵，要不是念你们的恩情，我会放过你们三个的活命。
。不过好戏就只能看到这里了，告辞。不行，掌门把你镇压在此，我绝不能让你逃脱。哼、嗯。小丫头长得不错啊。既然你这么舍不得我走，那我只能勉为其难，奉陪到底了。鸟一。于世伯，都是我们不好。断剑是我拔的，还有五鬼天王也是我放出来的，不关其他人的事。这把断剑是当年掌门用内力亲自封住岩壁的，再强的魔也是无法挣破的。你是用什么办法把它拔出来的？我当时读了墙面上的文字，让我感觉到浑身都是力量，还有，我感觉到那把剑在呼唤我。于是你就练了墙上的武功心法。是。原来。是他体内的赤魂石在血影神功刺激下作祟，才导致他魔性入脑和断剑产生共鸣的。也罢，都是赤魂石造的孽呀！哎，师伯，你就饶了丁大哥这一次吧。以后我天天给你打酒喝，你少跟我来这套。酒我有。我这次误放了五鬼出来，他出来会扰乱人世的安宁。弟子知错，甘愿受罚。丁大哥，行了，既然是你们误打误撞破了结界的，再责罚也没用，而且无济于事，我就先放了你们。无鬼的事，我自会向掌门交代的。你们起来吧。真的吗？青云就知道妙玉师伯心怀仁慈，不舍得责罚我们。丁隐，你千万要记住。回去之后，勤加练习，千万不能再让赤魂石控制了你的心智。弟子知道，谢谢师伯。师伯，嗯，墙上的武功心法到底是怎么回事啊？是谁留下来的？你先等等，我问你们，你们还有谁练了墙上的武功心法？没有，弟子只是好奇。没有就好，我告诉你们。墙上的武功危险莫测，蜀山弟子千万不能染指。还有，都给我记住，以后像这种禁地，再也不许进入。明白了没有？嗯，是，是是。嗯，师傅这么晚了还没有休息，有事找我吗？你和丁影、小张三个人，一身狼狈的回来。身上还留有伏魔谷残余的瘴气，你还想对我隐瞒什么？怎么每次撒谎，都让师傅看出来了？说吧，说你们都惹了什么祸？我
，我才没有惹祸呢。其实是那个五鬼天王，他……哎呀！我这么做其实都是为了救小张，师傅，你都不知道啊，那时候多危险啊！幸好妙一师伯及时赶到，否则我们三个人的命都没了。破坏结界，放走五鬼天王，你们几个胆子还真够大的。弟子知错了，愿受师傅惩罚。罢了罢了，妙一那个死光头都替你们把责任给担了。我还有什么好罚的？不过幸好你没落在那个无鬼天王手里，算你幸运。哼，我就知道师傅最喜欢我了，你舍不得责罚我、啊。师傅，我想问一个问题：伏魔山那个山洞，为什么会有武功心法？妙音师伯又闭口不提，我真的很好奇啊。那是因为素英师妹，都是陈年旧事，不提也罢。素英，我从小就在蜀山长大，从来都没有听过她的名字啊。素英，当年她是栖霞峰最出色的女弟子之一，也是我的同门师妹。他和掌门师兄曾有过婚约，是掌门师兄未过门的妻子。当年的蜀山，蜀师兄、素英师妹上官锦我，也就是现在的绿袍。他们三个关系甚为要好，经常一起习武谈笑。掌门师兄，更是对素英师妹情有独钟。先掌门当年封印天域力竭，先取之前，将素英师妹许给了掌门师兄。上官景我因此走火入魔，竟然唆使素英盗取炫影神功秘籍，还偷练魔功，堕入魔道，又去偷盗赤魂石。掌门师兄迫不得已与他兵戎相见，结果导致素英身亡。后来上官景我便成为了如今的绿袍。原来这其中有这么多恩怨情仇啊！想来，绿袍也是一个为情所困的可怜人。掌门师兄，因为当年拆散了一对恋人，内疚多时，一直郁郁寡欢。直到遇到紫英的娘亲，跟他成了亲友了，紫英，才渐渐振作起来。掌门师兄对他的妻子相敬如宾，爱护有加，直到他妻子去世。但是他心里一直忘不掉素英，日久经年，已成执念，所以每年还会去太原湖祭拜空坟。没想到，掌门竟然是一个这么痴情的人。不过也不能怪他，都是白眉师祖乱点鸳鸯谱，放肆，不可以对师祖不敬。为师之所以要告诉你真相。就是为了给你警示，男女之情不可以沉沦，切不可沉迷。那师傅还不是跟妙一师伯成了亲？<笑>我又不是逼着你做尼姑，两个人相敬如宾，互相扶持，自然是好。只是我希望你不要为情所困，往生执念，误入歧途。知道了，师傅。可是，我还没有考虑过这些。也罢，你现在还没到为这个烦恼的时候。以后啊，你要多花点心思，牢牢记住，不要再给师傅惹祸了。嗯。臭小子！啊，妙音师伯，我听青云说你想要一把真剑，我就做个顺水人情。这是封印极界之物，来
，既然拔出来了，它就没什么作用了。这虽然是一把断剑，没有了剑灵，但是它跟你有缘，你就把它收了吧。谢谢师伯。知不知道这把剑的来历啊？请师伯明示。这是你师祖白眉真人最初所持之剑。白眉真人最初习武之时啊，总是不得要领，于是他就把剑锋折断了，嗯，不再与人切磋武艺。后来他就自己独自研究招式，渐入佳境。哎，臭小子，我说到这儿，你明白我说的意思吗？师伯的意思是，不要太急于求成。我们修道之人习武啊。并不是要战胜别人，而是要超越自己，这才是真正的奥义。内力不外泄，那是藏锋；大刃无锋，大巧若拙。藏锋，明白吗？啊，不明白，不明白就对了。嗨嗨，恍惚是道，懵懂是禅，你自然就会明白的。臭小子，找个地方好好陪我喝酒去。澄清吧，这衣服，大师兄送来的。不过你放心，我绝对不会嫁给他。我这辈子只嫁给你一个人，只做你一个人的新娘。好，从今天开始，你就是我上官锦我的妻子。素音，今生今世，你都是我上官锦我的妻子。说好一辈子，少了一天，少了一刻，都不算数。宗主，什么事啊？天欲来时。上官景我，你的中原好吃好喝，混得不错嘛。邹庆连登，土霸让你们来的。天尊的名字，岂容你随意挂在嘴边？不就是个名字吗？我叫就叫吧，你想怎么样？绿袍。你不要太嚣张了，不要以为天尊远在天域，就不知道你在这里做了什么。如果你再不把南明离火剑取回来的话，恐怕恐怕什么？我们可是打听到的，你这次私自前来是来拿赤魂石的